ஹலோ எவ்ரி ஒன் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு இங்கிலீஷ் வித் நிவிதா இங்கிலீஷ் கோர் கோட் நம்பர் த்ரீ ஜீரோ ஒன் டேர்ம் ஒன் எக்ஸாமுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து எம்சிகே கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்க போகிறாங்க டோட்டலாக சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டென் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எல்லா செக்ஷன்ஸ் செக்ஷன் ஏ பி சியிலிருந்தும் டோட்டலாக டென் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுவீங்க டென் அன்அட்டம்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் தான் ஸோ ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் பாயிண்ட் எயிட் செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா மூணு செக்ஷன் இருக்குது செக்ஷன் ஏபிசி ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனில் வந்து எயிட்டீன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு ஃபோர்டீன் நீங்கள் அட்டம் பண்ண போகிறீங்க செக்ஷன் பியில் டுவெல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு டென் அட்டம் பண்ணுவீங்க செக்ஷன் சியில் தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸில் எனி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ டோட்டலாக ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க செக்ஷன் ஏயில் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் செக்ஷன் பி ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் செக்ஷன் சி வந்து லிட்ரேச்சர் பார்ட் லிட்ரேச்சர் பார்ட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ரெண்டு புக் இருக்குல்ல ஃப்ளமிங்கோ விஸ்டாஸ் இந்த ரெண்டுலேருந்து நம்ம படித்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும் ரீடிங் வந்து ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஏரில் ரெண்டு காம்ப்ரிஹென்ஷன் கேட்டிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் லெட்டரில் அந்த ஃபஸ்ட்டு அன்சீன் பேசேஜ் எப்படி கேட்டிருப்பாங்கன்னா நார்மலாக ஒரு அஞ்சு சிம்பிள் பேராகிராஃப் கொடுத்து அந்த பேராகிராஃப்லேருந்து ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் நீங்கள் எயிட் அட்டம்ப்ட் பண்ணுவீங்க செகண்ட் பேசேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்கும் அது பார்கிராஃப் பை சார்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்து அதிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அதில் ஒரு எயிட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அவுட் ஆஃப் விச் நீங்கள் சிக்ஸ் அட்டம்ப்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ செக்ஷன் ஏ வந்து ஃபுல்லாகவே ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் தான் இது ஜென்ரலாக நமக்கு ஈஸியாக தான் வரும் கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா கொரோனா பீரியட் அப்படிங்கிறனால நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாகவே கொஸ்டின்ஸ் வரத்துக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது செக்ஷன் பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இதில் ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து ஷார்ட் ரைட்டிங் டாஸ்க் இன்னொன்று லாங் ரைட்டிங் டாஸ்க் இந்த ஷார்ட் ரைட்டிங் டாஸ்க்குள்ள என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட்டீஸ் ரைட்டிங்கும் கிளாஸிஃபைட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் இருக்குது இதில் வந்து இந்த தடவை சாம்பிள் பேப்பர் பாருங்கள் அதுதான் ஆக்சுவலாக ஃபைனல் சாம்பிள் பேப்பரில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்து போர்டு எக்ஸாம்லேயும் கேட்டிருப்பாங்க இந்த தடவை முன்னெல்லாம் வந்து ரெண்டில் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நோட்டீஸ்லேருந்தும் கேட்டிருப்பாங்க நோட்டீஸ் எழுதுங்க இல்லைனா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எழுதுங்கன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இந்த தடவை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறாங்க அது வந்து எய்தர் நோட்டீஸ்லேருந்தும் கேட்கலாம் இல்லை அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேருந்து கேட்கலாம் ஸோ நமக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கல நம்ம வந்து ரெண்டுமே தரவாக தான் இருக்கணும் இப்போ நோட்டீஸ்லேருந்து ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதில் நம்ம ஃபோர் அட்டம்ப்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு லாங் ரைட்டிங் டாஸ்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லெட்டர் டு த எடிட்டரும் ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங்கும் கேட்டுருக்காங்க லெட்டர் டு த எடிட்டர் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இதில் எப்படி வந்து ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸில் எம்சிக்யூஸ் கேட்பாங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப் அப்லோட் பண்ணுறேன் அது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு இந்த லெட்டர் டு த எடிட்டரில் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒன்ஸ் அவங்க வந்து கேட்டாங்கன்னா செவன் கொஸ்டின்ஸும் வந்து ஃபுல்லாக லெட்டர் டு த எடிட்டர்லேருந்து கேட்டிருப்பாங்க இல்லைனா ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங்லேருந்து கேட்டிருப்பாங்க இந்த இதில் பாதி அதில் பாதி அது அது எதுவுமே கிடையாது ஒன்ஸ் ஆர்டிக்கல் ரைட்டிங் கேட்டாங்கன்னா அதுலேருந்து செவன் கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா லெட்டர் டு த எடிட்டர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதுலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக செவன் கொஸ்டின்ஸ் இந்த செவனில் நீங்கள் சிக்ஸ் அட்டம்ப்ட் பண்ண போகிறீங்க ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் லிட்ரேச்சர் பார்ட் செக்ஷன் சி இது தான் நம்ம வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்கிற ஒரு ஏரியா ப்ரோஸு பொயட்ரி விஸ்டாஸ் ப்ரோஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெசன்ஸ் இருக்குது த லாஸ்ட் லெசன் லாஸ்ட் ஸ்ப்ரிங் டீப் வாட்டர் இது எல்லாத்தோட சம்மரியும் உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லாஸ்ட் லெசனுக்கு வந்து லைன் பை லைன் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் லாஸ்ட் ஸ்ப்ரிங்குக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் மட்டும் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் பொயட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இருக்குது மை மதர் அட் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் அண்ட் எலமெண்ட்ரி ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூம் அண்ட் இஸ்லாம் அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் கீப்பிங் குவைட் விஸ்டாஸில் வந்து ரெண்டு தான் இருக்குது த தேர்ட் லெவல் த எனிமி இல்லாத போர்ஷன்ஸை படிச்சுட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் த எனிமி வந்து என்ன பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் லைன் பை லைன் பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள
ஒரு ஒரு லைனாக இருக்கலாம் டூ லைன்ஸாக இருக்கலாம் ஃபியூ லைன்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபோர் ஃபைவ் லைன்ஸ் தாண்டாதது அதிலருந்து ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதுதான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இந்த தடவை ஃபிஃப்த் ரோமன் லெட்டரும் சிக்ஸ்த் ரோமன் லெட்டரும் ப்ரோஸ்லேருந்து கேட்பாங்க ஸோ டோட்டலாக நமக்கு த்ரீ ப்ரோஸ் இருக்குது அதுலேருந்து ஏதாவது ரெண்டு லெசன்லேருந்து நமக்கு பாசிபிள் எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா செவன்த் ரோமன் லெட்டரில் போயம் ஒரே ஒரு போயம் அவுட் ஆஃப் த்ரீ போம்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு போமில் மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராக் கேட்க பாசிபிலிட்டி இருக்குது அண்ட் விஸ்டாஸில் பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒன்று ரெண்டு இருக்குது அதில் ஒன்று கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது இல்லாமல் நைன்த் ரோம் லெட்டர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் ப்ரோஸ் பொய்ட்ரி அண்ட் விஸ்டாஸ் எல்லாத்துலேருந்தும் ஒரு டென் எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கேட்பாங்க ஸோ லாஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் டு சிக்ஸ்டி ஃபுல்லாக ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இதுவுமே சாம்பிள் பேப்பரில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா மூணு ப்ரோஸ் போயம்லேருந்து ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் விஸ்டாஸ்லேருந்து த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதே ஃபார்மேட்டில் தான் நமக்கு போர்டு எக்ஸாம்ஸ்லேயும் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டேர்ம் ஒன் ஃபுல்லாகவே எம்சிக்யூஸு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு தான் எழுதுகிறோம் பட் கொஸ்டின் பேப்பரில் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் பேப்பரில் சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ்டியில் ஃபிஃப்டி தான் அட்டம்ப்ட் பண்ணுவோம் டென் வந்து அன்அட்டம்ப்டட் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் தான் ஆனால் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் எழுதுகிறோம் ஈச் கே கொஸ்டின் கேரிஸ் ஈக்குவல் மார்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தெர் இஸ் நோ நெகட்டிவ் மார்க் ஸோ நல்ல தைரியமாக நெகட்டிவ் மார்க் இல்லாதனால எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் அட்டன் பண்ணுங்கள் இன்னும் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசல் ஸோ தட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஒன்றுக்கு நீங்கள் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு அட்டன் பண்ண போகிறீங்க கொஞ்சம் க்ளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஓஎம்ஆர் இப்படி அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் இங்கிலீஷ் தான் இந்த தடவை ஓஎம்ஆர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே நமக்கு வந்து போர்டிலேருந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறது அந்த டாப் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது உங்களோட எல்லா டேட்டாவுமே ஆல்ரெடி ப்ரீ ஃபில்டாக இருக்குது உங்களோட ரோல் நம்பர் ரோல் நம்பர் வந்து இட் இஸ் இன் வேர்ட்ஸ் டே அண்ட் டேட் ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் நம்பர் அண்ட் நேம் சப்ஜெக்ட் கோட் அண்ட் நேம் கேண்டிடேட்ஸ் நேம் ஃபாதர்ஸ் நேம் ஸ்கூல் கோட் அண்ட் நேம் இது எல்லாமே நீங்கள் எதுவுமே ஃபில் பண்ண தேவையில்ல ஆல்ரெடி எல்லாமே ஃபில் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் என்ன தான் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஓஎம்ஆர் வந்தோன்னே டாப் ரைட் சைட் பாருங்களேன் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா கொஸ்டின் பேப்பர் கோடு உங்கள் போஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் கைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் ஒரு கோடு இருக்கும் அதுவும் வந்து டாப் ரைட்டில் இருக்கும் அந்த கோடை பார்த்து கரெக்டாக அந்த பாக்ஸ்குள்ளே எழுதணும் அதுக்கப்புறமா கீழே இருக்கிறது தான் ரெஸ்பான்ஸ் காலம் இதை பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிற இது ஏ பி சிடின்னு சர்க்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் தான் இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் ஸ்டார் பாக்ஸ் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒன் டூ த்ரீன்னு அதே கொஸ்டின் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஹேஷ்டாக் இருக்கும் இதுக்கு பேர் ஹேஷ்டாக் காலம் இதை என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஓஎம்ஆரில் சிக்ஸ்டி இருக்கும் நமக்கு கொஸ்டின்ஸும் சிக்ஸ்டி இருக்குது ஸோ இந்த சிக்ஸ்டியில் நம்ம எத்தனை அட்டம் பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்டி தான் அட்டன் அட்டம் பண்ணுவோம் சப்போஸ் நீங்கள் தெரியாமல் நிறைய அட்டம் பண்ணிட்டிங்கன்னா எப்படி கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்கன்றதையும் சொல்லிடுறேன் ஃபிஃப்டிக்கு ஃபிஃப்டி டூ அட்டம் பண்ணிட்டிங்க தெரியாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதை வந்து லாஸ்ட் டூ வந்து விட்டுருவாங்க அவங்க எப்பயுமே லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ரெண்டு தான் கட் பண்ணுவாங்க இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக அட்டம் பண்ணுங்கள் இல்லைனா மார்க் போகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் எப்படி அட்டம் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் லெட் மீ டெல் யூஸ் ஃபியூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிடுறேன் ஐடி கார்டு மஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பவுச் அலோடு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வாட்டர் பாட்டில் பர்மிட்டட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் சானிடைசர் பர்மிட்டட் பென்சில் ப்ரோஹிபிட்டட் பென்சில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அன்ஃபேர் மீன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ஸோ பென்சில் யாருமே எடுத்துகிட்டே போகக்கூடாது ரெண்டு மூணு பால் பாயிண்ட் பென் எடுத்துக்கணும் அண்ட் உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அட்மிட் கார்ட்லேயே பார்த்துருந்தீங்கன்னா கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஒன்லி ப்ளூ பால் பாயிண்ட் பென்ன்றது சொல்லியிருக்காங்க பட் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பிளாக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க
நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு சப்போஸ் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பவுச் இல்லை அப்படின்னா லப்பர் பேண்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பால் பாயிண்ட் பென் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு சின்ன மார்க் கூட பண்ணக்கூடாது எப்பயுமே நீங்கள் எல்லோரும் பண்ணுற ஒரு காமன் நேரம் என்னென்னா கொஸ்டின் பேப்பரில் ஆன்சர் மார்க் பண்ணுறீங்க அதில் ரஃப் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஃப்ளைங் ஸ்குவாட் வருவாங்க அப்போ நீங்கள் காப்பி பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கொஸ்டின் பேப்பரில் நீங்கள் எதுவும் மார்க் பண்ணக்கூடாது ரஃப் ஷீட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக தேவையில்லை ஸ்கூல்லே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அந்த ரஃப் ஷீட்டை திரும்பி ரிட்டன் வாங்கிடுவாங்க ஸோ ரஃப் ஷீட்டில் தேவையில்லாமல் அன்வான்ட்டடாக கொஸ்டின் ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் என்னென்ன நம்ம அட்டன் பண்ணோம் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் என்னென்ன அட்டன் பண்ணியிருக்கோன்னு ஏபிசிடி போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க கொடுத்துருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரீடிங் டைம் இருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா ஒன்றரை மணி நேரம் எக்ஸாம் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் இந்த தடவை நிறையா சென்டம் வரும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் நல்லா படித்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து நிறைய சென்டம் பாசிபிள் எப்பயுமே யூஸ்வலாக மேக்ஸில் தான் சென்டம் வரும் பட் இந்த தடவை நம்ம இங்கிலீஷில் நிறைய சென்டம் அடிக்கணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கிளியராக இருங்க ரொம்ப பதட்டப்படாதீங்க கொஞ்சம் காமாக தரவாக படிச்சுட்டு ரிவிஷன் நிறைய ரிவிஷன் எடுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு ரிவிஷனாவது எடு நான் வந்து படிக்க சொல்லலை நல்லா ரிவிஷன் பார்த்துட்டு போங்கன்னு சொல்கிறேன் அப்போ தான் நமக்கு வந்து நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் படித்த கண்டென்ட்டை தரவாக படிங்க பொயிட்டிக் டிவைஸஸ்லாம் ரொம்ப தரவாக பாங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு பொயிட்டிக் டிவைஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஒரு வீடியோஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ தட் அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்றது மாதிரி நம்ம எம்சிக்யூஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆல்மோஸ்ட் சொல்லிவிட்டு நினைக்கிறேன் தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இதில் ஏதாவது மிஸ் ஆகிருந்தது இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் கேட்கலாம் பென்சில் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது வெறும் பால் பாயிண்ட் பண்ணி தான் கொஸ்டின் பேப்பரில் எதுவும் ஸ்கிரிபிள் பண்ணக்கூடாது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் என்னென்னா உங்களுக்கு ஓய்மார் எப்படி நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணுன்னா கொஸ்டின் ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த பப்ளிங்குள்ளே இருக்கிறது ஸ்மால் ஏபிசிடி தான் இருக்கும் நீங்கள் என்ன ஆப்ஷன் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் பி அப்படின்னு மார்க் பண்ணிட்டீங்க வச்சுருக்கீங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு பப்ளிங் மட்டும் பண்ணுங்கள் அந்த ஷேடிங் மட்டும் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டார் பாக்ஸ்குள்ளே என்ன கரெக்ட் ஆன்சர் பி அப்படின்றத எடுத்து எழுதணும் ஏ பி சிடிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளானதில் எழுதணும் உங்களுக்கு கர்சிவ் தெரியும் அது தெரியும் இது தெரியும்னு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக எழுதக்கூடாது அந்த அதுக்குள்ளே எப்படி நமக்கு ஏபிசிடி போடுறோம்னா ஏக்கும் டிக்கும் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரிகிற மாதிரி எழுதணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நிறைய காமன் ஏரர் இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் இது சப்போஸ் நமக்கு வந்து தப்பு பண்ணுவோம் மேம் நான் பிஏ தப்பாக மார்க் பண்ணிட்டேன் மேம் அதுக்கப்புறம் படித்து பார்த்தா எனக்கு சி தான் கரெக்டுன்னு தோணுது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த தடவை நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் பப்ளிங் பண்ணிவிட்டு சிஏயும் பப்ளிங் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக நீங்கள் ஸ்டார் பாக்ஸில் என்ன எழுதியிருக்கீங்களோ அதான் ஃபைனல் ஆன்சர் அது பப்ளிங் பண்ணாமல் எழுதினாலும் உங்களுக்கு மார்க் தந்துருவாங்க பிரச்சனை இல்லை ஸோ உங்களுக்கு தப்பு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா பி இல்லை சி அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டார் பாக்ஸில் எழுதக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு பப்ளிங்கெல்லாம் முடிச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா ஃபைனல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ ஸ்டார் பாக்ஸில் நீங்கள் வந்து சி போட்டிருக்கீங்கன்னா அதுதான் ஃபைனல் மேம் மேம் இல்லை மேம் சி கிடையாது நான் ஸ்டார் பாக்ஸ்லேருந்து நான் இப்போ பி மாற்றணும்னு ஸ்டா பாக்ஸ் அடிச்சு விட்டிங்கன்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு ஜீரோ மார்க் கொடுத்துருவாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆப்ஷன்ஸ் மாற்றிக்கலாம் ஆனால் ஸ்டார் பாக்ஸில் என்ன இருக்கோ அதுதான் ஃபைனல் இப்போ எதுக்கு ஹேஷ்டேக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸுக்கு நம்ம டென் அட்டன் பண்ண மாட்டோம் அப்போ அந்த டென் அன் அட்டம்ப்டட நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த ஹேஷ்டேக் அந்த ஸ்டார் அந்த ஸ்டார் பக்கத்தில் இருக்க ஹேஷ்டேக்கை சர்க்கிள் பண்ணணும் அதை ஷேட் பண்ணணும் அப்போது இல்லை மேம் நான் வந்து செகண்ட் கொஸ்டினை அட்டன் பண்ணுறேன் முடியாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஹேஷ்டேக் யூஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார் பாக்ஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக அன் அட்டம்ப்டடாக பண்ணணும் இதில் இதில் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நிறைய வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் அட் ஃபைனல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன் அட்டம்ப்டடு தான்
இன்னொரு ஒர்க் இருக்குது நமக்கு ஐ கன்ஃபார்ம் தட் ஆல் தி பர்டிகுலர்ஸ் கிவன் எபோ ஆர் கரெக்ட் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக நீங்கள் உங்கள் ஹேண்ட் ரிட்டன் மை நேம்ஸ் ரியா அப்படின்னு எப்படி எழுதுவோம் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இதையும் எழுதிடணும் ஃபுல்லாக கேபிட்டல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க அங்கே எப்படி கொடுத்துருவாங்களோ அதே மாதிரி கீழே எழுதிட்டு அது ரொம்ப பெரிய பாக்ஸாக இருக்காது ஸோ குண்டு குண்டாக எழுதுகிறவங்களாம் கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக எழுதுங்க எழுதிட்டு ரைட் சைடில் பாருங்கள் உங்களோட சிக்னேச்சர் கேட்டிருப்பாங்க இந்த மூணு தான் நீங்கள் ஓஎம்ஆரில் ஃபில் பண்ணக்கூடிய விஷயமே இதுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் எவாலுவேஷன் பார்ட்டு அதை டீச்சர்ஸ் பார்த்துக்குவாங்க இங்கே உங்கள் இன்விஜிலேட்டர் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் பார்ப்பாங்கள்ல அந்த இன்விஜிலேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இதில் சைன் பண்ணி அவங்களோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க போர்டிலேருந்து அதை அவங்க ஃபில் பண்ணிக்குவாங்க எவாலுவேட்டர் அப்படிங்கிறவங்க திருத்துறவங்க தான் எவாலுவேட்டர் கோஆர்டினேட்டர் அப்படிங்கிறவங்க என்னென்னா ஒரு ஹாலில் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக உட்காந்துருப்பீங்க டோட்டலாகவே எல்லா ஹால்லையுமே கேமரா இருக்கும் ஸோ யாருமே நீங்கள் டேர்ன் பண்ண முடியாது அதை வந்து அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸ்கூலில் கோஆர்டினேட்டர் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஓஎம்ஆருக்கு அவங்க இன்சார்ஜ் ஸோ அவங்க ரேண்டமாக வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓஎம்ஆர் கரெக்டாக எவாலுவேஷன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றத அவங்க செக் பண்ணி அவங்க சைன் பண்ணுவாங்க அப்சர்வர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு அப்சர்வர் வருவாங்க இவங்க வந்து ரொம்ப சீரியஸாக பார்த்துப்பாங்க அல்லோங் வித் ஃப்ளைங் ஸ்குவாட்ஸ் வருவாங்க ஏதாவது தப்பு நடக்குதுன்னா உடனே போர்டுக்கு மெயில் பண்ணிடுவாங்க ரீஜனல் ஆஃபீஸ் போயிடும் ஸோ இது வந்து பெரிய லாங் ப்ராசஸ் டாக்கண்ணா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் ஓஎம்ஆரில் ஆல்ரெடி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக உங்கள் உங்களை தான் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ஹாலில் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மிட் கார்டு டீச்சர்ஸ் கொடுத்து திருப்பி வாங்கி வச்சுப்பாங்க அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட் இருக்கும் அந்த அட்மிட் கார்டில் நீங்கள் சைன் பண்ணியிருப்பீங்க ஆல்ரெடி அதில் என்ன மாதிரி சைன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே சைன் தான் நீங்கள் எல்லா டேஸ்லேயும் ஓஎம்ஆரில் சைன் பண்ணணும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட் கொடுப்பாங்க அதுலேயும் நீங்கள் சைன் பண்ணணும் ரெஸ்ட் ரூம் போகிறீங்கன்னா உங்களோட ஒரு டீச்சர்ஸ் வந்து உங்களை விட்டுட்டு கூட்டிகிட்டு போவாங்க மேக்ஸிமம் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸாம் டைம் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகும் இஃப் யூ ஃபீல் வெரி தேர்ஸ்டி தண்ணி குடிங்க அப்புறம் தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கிறது ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டே இருக்கிறது இப்படிலாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம இத்தனை வருஷம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே இந்த போர்டு எக்ஸாமுக்காக தான் அதை மைண்டில் வச்சுட்டு ஃபுல் ஸ்விங்கில் படிங்க நமக்கு டைம் இல்லை ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் படிங்க இதுக்கு நடுவில் ரெக்கார்ட் நோட் ஒர்க் அதெல்லாம் பண்ணணும் ஸோ எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிற டைமை நல்லா தூங்கிக்கணும் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நல்லா ஹெல்த் இருந்தால் தான் நீங்கள் நல்லா படிக்க முடியும் நைட்டு ஃபுல்லாக விடிய விடிய படிக்கிறேன்னு சொல்லி ஹெல்த்தை கெடுத்துக்காமல் ஒரு ஃபோர் ஹார்ஸ் ஃபைவ் ஹார்ஸ் ஆகுது நல்லா தூங்கணும் இருக்கிற டைமில் நல்லா படிங்க கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபுட் எடுத்துக்கணும் எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் சில்ட்ரன் நல்லா பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க நான் வாட் ஐ ஃபெல்ட் பர்சனலி இஸ் லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் அட்லீஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியாவாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் I think this will be very useful for you and uh, any doubts at any time you can uh, clarify it. In the OMR sheet, if you attend the OMR sheet, you will be able to attend the OMR sheet. First, the response is bubbling. If you have a question, the star box is the final. If you have a question, you will be able to mark it. If you have a question, you will be able to answer it. If you have a question, you will be able to answer it. But if you have a question, you will be able to answer it. If you have a question, you will be able to answer it. If you have a question, you will be able to answer it. அட்டம் பண்ணாத கொஸ்டின்ஸை அந்த ஹேஷ்டேக் சர்க்கிளில் அந்த கொஸ்டின் நம்பரில் பப்ளிங் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும் அது இல்லைனாலும் அதுவும் ஒரு மிஸ்டேக்காக தான் கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் சில